Hi friends, welcome to our channel. So, in this video, we will see the enhancement MOSFET operation. So, last two videos, we will see the structure of enhancement MOSFET. That is the operation. We will see the basic threshold voltage. Last video, we will see the continuation. So, working of enhancement MOSFET. So, working of enhancement MOSFET. So, working of Enhancement, that is the end channel enhancement MOSFET So, we will do just a recall So, the end channel structure is First, you have a base metal with the base metal with the P-type semiconductor Then, we have a diffuse the two heavily doped N-type semiconductor Then, we have a diffuse the two N-type region We have a SIO2 layer So, we have a blue color layer with the oxide layer So, we have a SIO2 layer metal contactor so moon at the time are going so n plus region run n plus region new metal contactor go other lama center render region not only metal contactor go other the SIO to layer come out so the man of solo not metal contacts of the homic contact of the solo and the homic contact in the recorder down the enhancement mass but no dear terminal num solo so in one the patina I'm going to source drain a the gate other lama substrate in the terminal at a poem so the number bulk color the body num solo but anyway operation going to other yang dah itu mana role play pun nada nala pada betul. Ini dah structure. So, ipun tu pati nama last la. Ena inggal tu pati nama orang lekonde. Yang dah itu mana channel orang lekonde first onde induce air kade. So, pernah pun orang first nama VGS voltage apply pun orang. Ada gate ke source kena voltage apply pun orang. Ada VGS voltage nama solo. Gate ke source kena voltage apply pun orang pati nama. Ada ada P type substrate ter kudia minority kerai elektron sila onde. Gate region itu kita bodi orang. Ia na gate untuk positif. Apa yang na agan P type itu kita kuda elektron sila me. So ini SIO tu lek kira untuk intro. Adil lah me rendi N plus region lantuk kongja elektron sonda. Inda SIO tu layer kira untuk form ayat. So apa yang na agan pati na ini dalam elektron sonda form ayat. So ini mal elektron sonda kau form ayat. So ini apun pati na when VGS is greater than 0 volt that is VGS we increase so if you have a gate voltage then you can see the electrons in the SIO2 layer and form it what we call the channel this is N channel so this is the particular gate voltage we have to form the electrons in the SIO2 layer so that is the gate voltage Yes, gate gate region kadi la bandir ko, anda voltage ik perdan, nama mana solro na gate volt, adat threshold voltage nama solro. Apa ni nana, nama konde conduction kaga, podo mana elektron sonde gate region ik kila bandu accumulate erkno, adat channel le irukno, accumulate ana adat channel form agom, apo anda channel le bandu podo mana alaui elektron sonde form agar tega accumulate agar tega tau pada kodiye gate voltage dana mana solro na threshold voltage. VT अब इन्हें बोल रहा हूँ। अपो VGS voltage less than VT या इरंदा उंगल बंदे current बंदे equal to zero। current उंगल के flow आ हुए आ गए। यहाँ पतिक ना source को drain को conduction पाते ही रखा दे। अदनाले अंगे electrons move आ गए। current बंदे zero। ये दिवे when VGS is equal to VT। अपने ना ना threshold voltage के अं equal आ रखे। VGS voltage अपने ना अदना उंगलों को ना channel उन्हें form आय रखो अना वोटने उन्हें current flow आ रहा है मिक्का दे अपने ना ना current उन्हें negligibly small तो ये बोले channel form आय रचे channel channel form आ गर तक त्याग पड़ कुड़िया voltage इधर ना मैंने बोला ना threshold voltage बोल रहा हूँ ये द कप्पर मा when VGS greater than VT आदु कप्पर मा ना मंदे drain to source लो apply पन रहा so VD is apply पन रहा हूँ drain to source को ना मैंने पन रहा हूँ apply पन रहा हूँ so इप्पन द channel form आ हर वरी ना हम last video ल पातो so इप्पन channel form आय चे so ये द कप्पर मा ना मंदे उर कम्मीयान drain to source वोल्ड जाप्लाई पन ना ये प्री work कर दा बिटा द पाकला इप्पन पाते ना channel ना मुक form आय चे so इप्पन VGS equal to VT channel form आय चे so ये द कप्पर ना मैंने पन रहा हूँ VGS volt VT ये वरी ना हम कुन्जो apply पन रहा हूँ ये प्री मे� Nampol orang ini gate to source voltage jundi greater than threshold voltage jadi rendah mati na current flow aku. Ia na anda current nama ke flow aku ada. Apo nampol first nampol orang VGS is greater than VT aku cerkau. Aduk upper mana mana nampol orang na ur small drain voltage apply nampol orang. Rombak kamyana maybe ur hundred milli hundred milli volt. 
அல்லது ஃபிஃப்டி மில்லி வோல்ட் அல்லது டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி வோல்ட் ரொம்ப கம்மியான ட்ரெயின் டு சோர்ஸ் வோல்ஸ் அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ண என்ன பார்த்தீங்கனால அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய என் ப்ளஸ் ரீஜன் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் பண்ணுற மாதிரி அப்போ அதுதான் வந்து அங்கேருந்து தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வர மாதிரி நமக்கு தெரியுது அப்போது அந்த டெர்மில் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் தான் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரானை வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ சோர்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதனால தான் நம்ம இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த என் ப்ளஸ் ரீஜன் நம்ம சோர்ஸ் ஆகுவோம் இன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ட்ரெயினை நோக்கி போகுது ஏன்னா டியூ டு பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து ட்ரெயின் டென்மில் ட்ரெயின் டென்மில் பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் ட்ரெயினை நோக்கி ஓடிட்டுருக்கு சேனல்லேருந்து சேனல் வழியாக போயிட்டுருக்கு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே போயிட்டு காணாமல் போயிடுற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ ட்ரெயின் ஆகிடுது ஸோ அங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ட்ரெயின் ஆகிடுது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய என் ப்ளஸ் ரீஜனில் நம்ம ட்ரெயின் ஆகும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய என் ப்ளஸ் ரீஜனை நம்ம சோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்மியான ட்ரெயின் வோல்டேஜில் சோர்ஸ்லேருந்து ட்ரெயினுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் அதாவது ட்ரெயின்லேருந்து சோர்ஸ் கரண்ட் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்னா ட்ரெயின்லேருந்து சோர்ஸ்க்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ட்ரெயின் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ட்ரெயின் டு சோர்ஸ் கரண்ட் அல்லது ட்ரெயின் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் விஜிஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் விடி அதே போல் ஸ்மால் வேல்யூ ஆஃப் ட்ரெயின் டு சோர்ஸ் வோல்டேஜ் ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் தான் நமக்கு வந்து ட்ரெயின் கரண்ட் ஐடி ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அப்போது இந்த ஐடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரெயின் கரண்ட்டினுடைய டென்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டென்சிட்டி ஆஃப் அதாவது இதனுடைய மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோடைய டென்சிட்டியை பொறுத்து தான் அந்த ட்ரெயின் கரண்ட் இருக்கும் ட்ரெயின் கரண்ட்டினுடைய மேக்னிடியூட் இருக்கும் ஸோ அப்போது ஐடி ஐடி ப்ரொபோஷ்னல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் சேனல் அப்போது சேனல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸினுடைய எண்ணிக்கை கவுண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமான ட்ரெயின் கரண்ட்டும் கம்மியாக டென்சிட்டி இருந்ததுனா எலக்ட்ரான் டென்சிட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சேனலில் கம்மியான ட்ரெயின் கரண்ட் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இப்படி தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அதாவது ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இதான் ஒர்க்கிங் ஸோ இப்படி தான் வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் மாஸ்ஃபர் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டாக சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சேனல் இண்டியூஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்மால் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம் விடிஎஸ் அப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சோர்ஸ் வந்து ட்ரெயின் ஃப்ளோ ஆகுது கரண்ட் வந்து ட்ரெயின் டு சோர்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் நம்ம ஐடி கரண்ட் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஐடி கரண்ட் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சேனல் ஸோ இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்னும் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜிஎஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சேனலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா விஜிஎஸ் அதாவது கேட் டு சோர்ஸ் வோல்டேஜினுடைய மேக்னிட்டியோட டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணக்கூடிய விஜிஎஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் அதிகமான எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சேனலில் இருக்கும் அப்போது டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஐடி கரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது இன்டெரக்ட்லி அதாவது ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷ்னல் டு விஜிஎஸ் வோல்டேஜும் ப்ரொப்போ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் விடிஎஸ் ட்ரெயின் டு சோர்ஸ் வோல்டேஜும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போது அந்த ட்ரெயின் டு சோர்ஸ் வோல்டேஜ் எதுக்குன்னா ஹவு ஃபாஸ்ட் அதாவது எவ்வளோ வேகமாக வந்து எலக்ட்ரான் வந்து சோர்ஸ் வந்து ட்ரெயினுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறதுக்காக தேவைப்படக்கூடிய வோல்டேஜ் தான் விடிஎஸ் அதாவது ட்ரெயின் டு சோர்ஸ் வோல்டேஜ் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சேனலில் அக்யூமுலேட் ஆகிருக்குது அதாவது டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி விஜிஎஸ் கேட் டு சோர்ஸ் வோல்டேஜ் ஸோ இதை பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து அனான்ஸ்மெண்ட் மாஸ்பெட்டில் நமக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஐடி கரண்ட் ஸோ அதுதான் கொடுத்துருப்பேன் இது விஜிஎஸ் வந்து லெஸ் தென் விடி இருந்தால் எனிவே சேனல் இருக்காது ஸோ அதனால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது ஐடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வென் விஜிஎஸ் ஈக்குவல்
ஓவர் ட்ரை வோல்டேஜ் இது என்ன சொல்கிறோம் எஃபெக்டிவ் வோல்டேஜ் ஆர் ஓவர் ட்ரை வோல்டேஜ் அப்புறம் நம்ம விஜிஎஸ் மைனஸ் விடி எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ விஜிஎஸ் மைனஸ் விடி ஜீரோ வரந்தா ஸோ மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜிஎஸ் இஸ் எக்ஸாக்டி ஈக்குவல் டு விடி ஸோ அப்போ வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது அதுக்கு கீழேயும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கேட் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விஜிஎஸ் அதாவது ஓவர் ட்ரை வோல்டேஜ் எஃபெக்டிவ் வோல்டேஜ் விட அதிகமாக இருக்கணும் அதுதான் விஜிஎஸ் மைனஸ் விடியோட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்ம கிராஃபில் போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த எக்ஸாக்சஸில் இருக்கிறது விடிஎஸ் இது வந்து ஐடி ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு விஜிஎஸ் வோல்டேஜுக்கும் நமக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம விஜிஎஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு விடினா கரண்ட் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகாது ஐடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என் விஜிஎஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் அதாவது விடிஏ விட ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுதான் விஜிஎஸ் ஈக்குவல் டு விடி ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அப்போ த்ரெஷ்வர்டு வோல்டேஜை விட பாயிண்ட் ஃபைவ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆகணும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போதுமான எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து சேனலில் அக்யூமேட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம விடி கொடுத்தோம்னா கரண்ட் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ கம்மியான விடிஎஸில் கம்மியான கரண்ட்டு ஸோ விடிஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதே போல் விஜிஎஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம த்ரெஷர் ஓடுவது அதிகம் போடுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜிஎஸ் ஈக்குவல் டு விடி ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இதை விட அதிகமான கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அதே போல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஸோ அப்போ விஜிஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதே போல் விடிஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போதும் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கரண்ட் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ வோல்டேஜஸ் ஒன்று வந்து விஜிஎஸ் அதே போல் விடிஎஸ் சார் ட்ரெயின் வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ண ட்ரெயின் வோல்டேஜ் கூட தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அதே போல் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து விஜிஎஸ் வோல்டேஜ் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்து ஒரு மூணு பகுதியாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சேனல் ஃபார்ம் ஆகிற வரையும் ஸோ இந்த சேனலுக்கு பிறகு தான் நம்ம வந்து இன்வெர்ஷன் லேயர்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் ஸோ இந்த விஜிஎஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா விஜிஎஸ் வந்து விடியோட அதிகமாக கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்மால் விடிஎஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இது செகண்ட் பார்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறமும் நம்ம விடிஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அதாவது விஜிஎஸ்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விஜிஎஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து விடிஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து என்ஹான்ஸ்மெண்ட் மாஸ்பெட் அதாவது ட்ரான்ஸ்டர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட